Welcome back to Virtual Classroom Lectures. This is the series of lectures AD3301 Data Exploration and Visualizations. So, this is 21st series. Uh, in the series, we will cover the third unit. Cover paro, so, the unit 3 is Univariate Analysis. So, first, Univariate Analysis is the first topic is Introduction to Single Variable, Distributions and Variables. In the concept paakla. So, Univariate Analysis. Uh, this is the third unit of syllabus. We will talk about the So, we will complete the content of the first complete Uni variate. Uni is single. Arthu. So, variate is a single variable. We will single variable. Uchi, analysis so, this is uh, full of data analysis. Uh, the previous two units path rukon, visualization so in remaining three units full analysis so the next bivariate analysis and multivariate analysis so, okay so single variable which you have analysis third unit of concepts so uh, example of everything the park to evaluate the effectiveness of existing so already we have a data set irukku appadina adula or particular variable or single variable eduthe adoda effectiveness eppadi irukku appingaradha evaluate pandrathukaga adha nama single variable eduthe analysis pandrom yen appadi pannano single variable analysis panni enna panna porom appadina we can take some decisions from that so ipo idu vandu real world le nareya pandranga for example ipo which school is best for child edha base panni nama idha decision edupom okay so endha hospital vandu operations ku best ah irukum so comparisons make panni adha ledhu nama or decision edukrom so adukku vandu nareya factors analysis pandrom uh, sometimes single factor vachume nammala analysis panni or conclusions kondu varam mudiyum apdi or single variable mattum analysis kedutha adha vachu or conclusion kondu varam appadina that is called single variable or univariate analysis okay so univariate analysis abingaradhu or single variable mattum use panni pandradhu it's a very fundamental technique edukaga pandrona and or particular variable detail la describe panni summarize panni adula vandu or pattern find out panikalam okay so univariate analysis la uh, central tendency abingara concepts irukku so and the values la mean values mode median values la eduthu adula nindu or conclusions ku varadhu next range adoda variance maximum value ena minimum value ena idella base panni or conclusions kondu varalam idu epdin paapom so or example ku students irukanga or classroom la abina avangaloda height or sample 6th standard padikira students nu vechukonga that's why we have to measure the data set. If a student who is a little bit of a height, he has a height or range. In the class, he has a maximum height. So, minimum or value is a maximum value. In the values, 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 in the standard, in the standard, in the standard, in the standard, Yearly, you can the bus ticket on the height of the bus. The half ticket uh, free, that is less than the height the chna, no, ticket is free. The free ticket is child. And that is why you can the factor. You can the height of the factor. in the age of 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 the so, if you have a person order salary of base, you can do the quantity data and categorical value. Now, if you have a number, you can do the numbers. Numbers are the conclusions. If you have a salary, you can do the categorical value. If you have above 50,000, you can do the manager posting on the level. If you have 10,000, 20,000, you can do the category of people. You can do the salary factor. You can do the conclusions. So, based on single variable nama or conclusions ku varom adha da vandha nama univariate analysis abindrathu solla so okay next so single variable analysis panni idu examine panni adu summarize panni adula irundhu or report 
வச்சு தான் நம்ம அந்த இன்வெரிட் அனலைஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எப்படியெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வென்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டேபிள் ஸோ த வேல்யூஸ் டேபிளாக ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் வச்சு நம்ம அதுலேருந்து ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ் கொண்டு வரலாம் அண்ட் தென் விசுவலைசேஷன் பார் சார்ட்டு ஸோ சிங்கிள் வேரியபிளுக்கு என்னென்ன சார்ட்லாம் அப்ளிகபிளோ அதை வச்சு நம்மளால் பண்ண முடியும் எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா பார் சார்ட் ஹிஸ்டோகிராம் அண்ட் பை சார்ட் இதெல்லாம் வச்சு நம்மளால் ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ் கொண்டு வர முடியும் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ஆல்ரெடி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ்னால் என்னங்கிறது டீட்டெயிலாக ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நிறைய இதில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த சிங்கிள் வேரியபிளோட டேட்டா செட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் அது எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகுது அந்த வேல்யூஸ் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ட்ரி இருக்குன்னா அந்த கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன்ஸ் இட்ஸ் எ சிங்கிள் வேல்யூ ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் எவ்வளோ பாப்புலேஷன்ஸ் இருக்காங்க அந்த வேல்யூவை வச்சு தான் நம்ம அதிலேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பண்ணுறோம் எவ்வளோ பேர் அதில் கிராஜுவேட்டடு எவ்வளோ பேர் எபோ எயிட்டீன் இயர்ஸ் எவ்வளோ பேர் கோவிட் அஃபெக்டட் கோவிட் அஃபெக்ட் ஆனவங்க எவ்வளோ பேர் ரெக்கவர் ஆகிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர்ஸ் நம்ம அந்த சிங்கிள் டேட்டா பேஸ்லேருந்து அந்த சிங்கிள் வேல்யூஸ்லேருந்து நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் சம்டைம்ஸ் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சிங்கிள் வேரியபிள் சம்டைம்ஸ் த டிசிஷன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மோர் தென் ஒன் வேரியபிள் இட் மேபி த டூ ஆர் த மல்டிபிள் வேல்யூஸ் Okay, so if it is single variable means it's a univariate analysis, uh, more than single variable. If it is two variable means it's bivariate analysis. If it is multiple variables means it's a multivariate analysis. So, either base pani, yavlo number of variable base pani, nama oru decisions, conclusions ku varongar adha depend pani thaan, idha vandhu uh, categorize pani irukkaangar. ஓகே ஸோ இயர் லேராக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியான சர்வேலாம் வந்து ஒரு பர்சன்ஸ் இப்போ சர்வேலாம் பார்த்திங்கன்னா பாப்புலேஷன்ஸ்க்கெலாம் ஒவ்வொருத்தராக போய்ட்டு வீடு வீடாக வந்து சர்வே கவுண்ட் எடுப்பாங்க அது ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங்காக இருக்கும் அண்ட் இட்ஸ் டூ காஸ்ட்லி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பே பண்ணணும் அது ஸோ இப்போ வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஒரு வெப்சைட்டை கொடுத்து நம்மளால் கலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஸோ ஃபுல்லி இது வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் வரும் ஸ்டாட்டிக்ஸ் தான் என்னங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்கூல்ஸில் படிச்சுருக்கோம் ஸோ டிஸ்கிரிப்டிவ் ஸ்டாட்டிக்ஸில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மேஜராக வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா மீன் மீடியன் மோட் ரேஞ்ச் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வேஷன்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் இது ஆல்ரெடி இங்கே மேத்தமெட்டிக்ஸில் நம்பர்ஸ் வச்சு போட்டிருப்பீங்க அதனால தான் இங்கே டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கல பட் வாட் இஸ் பாட் அப்படிங்கிறது நான் சொல்கிறேன் மீன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது த ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் இந்த டேட்டா செட் இப்போ ஹைட் எடுத்துருக்கோம் ஓவரால் வந்து எல்லாரோட ஹைட்டையும் எடுத்து அதோட ஆவரேஜ் வேல்யூஸ் ஆவரேஜ் எப்படி உங்களுக்கு எடுக்கணும்னு தெரியும் எல்லா வேல்யூஸ் ஆட் பண்ணி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸோடு டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் மீன் வேல்யூ நெக்ஸ்ட் மீன் வேல்யூ ஸோ மீடியன் சாரி மீடியன் வேல்யூ மீடியன் வேல்யூ அப்படிங்கிறது இந்த மிடில் வேல்யூ ஆஃப் த டேட்டா செட் இப்போ ஒரு டென் வேல்யூஸ் இருக்குன்னா அதில் மிடில் வேல்யூ வந்து இந்த ஃபைவ் ஆர் சிக்ஸ் இதில் இந்த வேல்யூ என்னவாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணுவோம் Next, mode. So, the most frequently occurring value. எந்த வேல்யூ வந்து அதிகமாக வந்துட்டுருக்கு இப்போ கேட்டகரிக்கல் வேல்யூ எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ எவ்வளோ பேர் கொரோனா எஃபெக்டட் எஸ் ஆர் நோ ஸோ இப்போ மோர் வேல்யூஸ் எஸ்ன்னு வந்துச்சுன்னா அவங்க வந்து அஃபெக்டட் அப்படின்ற மோடு கொண்டு வரலாம் இல்லை ஸோ இப்போ என்ன வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது மெஜாரிட்டி வேல்யூஸ் என்னங்கிறத டிசைட் பண்ணி நம்ம பேஸ் பண்ணி அந்த மோடை வந்து டிசைட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்ச் ஸோ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது இந்த வேல்யூலேருந்து இந்த வேல்யூக்குள்ள தான் அப்படிங்கிறது நம்ம சொல்கிறது ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த மினிமம் வேல்யூ அண்ட் த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னோம்லே ஹைட்டு ஸோ இப்போ ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர்லேருந்து இந்த ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்காங்கன்னா இவங்க இந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நம்ம அந்த ரேஞ்சை வச்சு மென்ஷன் பண்ணலாம் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் அண்ட் வேரியன்ஸ் ஸோ மெஷர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்ப்ரெட் ஆர் டிஸ்பிரஷன் ஆஃப் த டேட்டா ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன்ஸ் எப்படி இருப்போம் ஆல்ரெடி மேத்தமெட்டிக்கல் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க தெர் இஸ் அ ஃபார்முலா ஸோ அண்ட் தென் ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் கொஞ்சம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரீகால் பண்ணிவிட்டு வாங்க அப்போ தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ டேபிள்ஸ் வேல்யூஸ் வேல்யூஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி தான் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது அந்த சார்ட்டில் ப
ஓகே ஸோ இதை எப்படி விசுவலைஸ் பண்ணலாம்னா ஹிஸ்டோகிராம் பார் சார்ட் பை சார்ட் ஆர் லைன் சார்ட் சிங்கிள் வேரியபிளுக்கு எதெல்லாம் சூட்டபுளாக இருக்குமோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் விசுவலைஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அண்ட் தென் அவுட் லேயர் டிரெக்ஷன் ஸோ அவுட் லேயருங்கிறது நம்ம கலெக்ட் பண்ண டேட்டா வேல்யூஸ்லேருந்து டிவியேட் ஆகி இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் இப்போ நான் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஹைட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்ஸை வந்து கலெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டோட ஒரு ஹைட் வந்து அந்த இடத்துல பை மிஸ்டேக் என்ட்ரி ஆகிருக்கு அப்படின்னா நமக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் இவ்வளோ ஹைட்டில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு கொண்டு வரும் ஸோ அது வந்து டிவியேட்டட் வேல்யூ மேபி இருக்கலாம் எஸ்ஆர் நோவாக இருக்கலாம் பட் இது டிவியேஷன்ஸ்லேயும் ஒரு லிமிட் இருக்குது இது வரைக்கும் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது அந்த மேக்சிமம் வேல்யூ இருக்கும் அதுக்கும் மேலே வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அவுட் லேயர் ஓகே ஸோ இங்கே நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் கிளாஸ் ரூமில் சர்வே எடுக்கிறோம் கவுண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கவுண்ட் எடுக்கிறோம் இதில் பாய்ஸோட கவுண்ட் என்ன கேர்ள்ஸோட கவுண்ட் என்ன ஸோ அந்த கவுண்ட் அஸ் அ நம்பர் சிங்கிள் வேரியபிள் வச்சு நம்ம வந்து அந்த குவான்டிட்டியை வச்சு நம்ம வந்து இந்த இடத்துல கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வரோம் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிளியராக நட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ த சர்வே ஆஃப் வேர்ல்டு கப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ மேட்ச் கண்டிப்பாக எல்லாருமே மேட்ச் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ த இந்தியன் டீமோட ஸ்கோர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருப்போம் இப்போது ஒரு விராட் கோலி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை நம்ம ப்ரடிக்ட் பண்ணுறோம் அவர் பர்டிகுலர் சீரீஸ் வரைக்கும் அவரோட எப்படி ப்ளே பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஸ்கோர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டே இருந்துட்டு ஃபைனல்ஸில் இவர் இவ்வளோ ஸ்கோர் பண்ணுவார் அப்படிங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ஸ்கோர் ப்ரடிக்டிங் ஸ்கோர் அப்படிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் மேட்சஸில் அவரோட ஸ்கோர் என்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி மட்டும் நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் சிங்கிள் வேரியபிள் ஐ மீன் யூனிவேரியட் அனாலிசிஸ் இன் இதை மட்டும்தான் நம்மளால் இந்த இடத்துல டிசைட் பண்ண முடியும்னு கிடையாது ஸோ சம் பீப்புள்ஸ் எப்படி ப்ரடிக்ட் பண்ணுவாங்கன்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பேஸ்ட் அவருக்கு இவ்வளோ தூரம் சென்சுரி அடிச்சிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல எடுப்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரடிக்ஷன்ஸ் ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க அவரால் சென்சுரி எடுக்க முடியும் ஆனால் த இட்ஸ் பேஸ் ஆன் த ஆப்பனன்ட் டீம் ஆப்பனன்ட் டீமில் யார் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி தான் அவரால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வரலாம் ஆர் அவங்கள ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணுறாங்களா அப்போ டயர்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாக தானே எடுக்க முடியும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ த கன்க்ளூஷன்ஸ் பேஸ் ஆன் ஏ சிங்கிள் வேரியபிள் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை மட்டும் பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வரேன் அப்படின்னா இட்ஸ் யூனிவேரியேட் அனாலிசிஸ் இப்போ இவரோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் ஆப்பனன்ட் டீமை மட்டும் நான் பேஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா அது பைவேரியட் அனாலிசிஸ் இல்லை அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸையும் நான் பார்க்கணும் ஆப்பனன்ட் டீமையும் பார்க்கணும் அவர் ஃபஸ்ட்டு பேட்டிங் பண்ணுறாங்களா பவுலிங் பண்ணுறாங்களையும் பேஸ் பண்ணி தான் சொல்ல முடியுது எந்த கிரவுண்டில் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஸோ அது ப்ரீவியஸ் டேவும் மேட்ச் முடிச்சுட்டு அடுத்த டேவே மேட்ச் இருந்துச்சுன்னா டயர்ட் ஆகி ஒர்க் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வரேன் அப்படின்னா அது வந்து மல்டிவேரியட் அனாலிசிஸ் ஓகே ஸோ கன்க்ளூஷன்ஸ் நம்ம எப்படி வேணால் கொண்டு வரலாம் அது பேஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ரடிக்ஷன்ஸ் வந்து மேபி ட்ரூவாக இருக்கலாம் ஆர் ஃபால்ஸ் ஆகலாம் ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ப்ரீவியஸ் மேட்சஸில் இவர் இருக் இவ்வளோ வாங்கியிருக்காரு இந்த மேட்சில் இவ்வளோ வாங்குவார் அப்படின்றத மட்டும் பேஸ் பண்ணி ஒரு டெசிஷனுக்கு வரும் ஓகே ஸோ இவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஸ்கோர் வந்து இவர் எடுப்பார் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரும் இதை வந்து யூனிவேரியட் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கோடோட நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் பேண்டாஸ் அண்ட் மேட் பிளாட் லிப்பை வந்து பேக்கேஜ் இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட டேட்டா செட்டை வந்து நான் இங்கே இன்புட்டாக எடுத்திருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி அண்ட் அவங்களோட ஏஜ் இப்போ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னா அவங்க இந்த ஏஜில் தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அந்த பத்து ஸ்டூடெண்ட் எடுத்து அவங்களோட ஏஜை மட்டும் கால்குலேட் பண்ணி இப்போ நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வர போகிறோம் ஓகே டேட்டா ஃப்ரேம் எடுத்தாச்சு இப்போ ஏஜுக்கு வந்து மீன் வேல்யூ மீடியன் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன்ஸ் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் மீன் வேல்யூ தெரியும் இட்ஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஏஜில் எடுக்கிறோம் மீடியன் வேல்யூ ஸோ மீடியனில் இன் பி மிடிலில் யார் இருக்காங்களோ அவங்களோட என்ன ஏஜுங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன்ஸ்
அண்ட் வந்து விஸ்வலைசேஷன் ரெப்ரஸன்டேஷனுங்கிறது ஹிஸ்டோகிராம் பாக்ஸ் பிளாட் அண்ட் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இதோட அவுட்புட்டை எப்படி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ட்டு இன்புட் பாருங்கள் பத்து ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ எயிட்டீனில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுதான் அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ நைன்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து காமனாக இருக்காங்க டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி டூ ஏஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியான பீப்புள் இருக்காங்க எயிட்டீனில் அதிகமாக இருக்காங்க அந்த மாட்ரேட் வேல்யூஸ் தான் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஓகே அப்போ இதுலேருந்து என்ன கொண்டு வரலாம்னா நைன்டீன் அப்படிங்கிறது ஏஜ் குரூப் தான் காலேஜோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஏஜ் குரூப் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன்ஸ்க்கு வரலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மீன் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க நைன்டீன் வந்திருக்கு அப்போ மீன் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி தானே நம்ம ஆன்சர் பண்ணுவோம் மீடியன் வேல்யூ பார்த்திங்கனாலும் நைன்டீன் ஓகே ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் விஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஸோ இப்போ நான் கொடுத்துருக்க மாதிரி நீங்கள் வந்து நான் இப்போ விராட் கோலியோட ஸ்கோர் சொன்னேன் இல்லையா அந்த மாதிரி அவரோட ஸ்கோர்ஸை கொடுத்து இதிலேருந்து நீங்கள் வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சும்மா கோடிங்லாம் இல்லை உங்களோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் மட்டும் உங்களோட அனாலிசிஸ் படி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா நேம் ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அவங்களோட ஏஜ் குரூப் இப்போ ஜெண்டர் கொடுத்துருக்கேன் சிட்டி கொடுத்துருக்கேன் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் என்ன ஆக்சுவலாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரிடிக் தேர் வில்லிங்னஸ் டு ஹாவ் ஐஸ்கிரீம் இவங்க ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாங்களா அவங்களுக்கு வில்லிங் இருக்குமா அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும் எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறது ஓகே இதை வந்து நீங்கள் ஏஜ் குரூப்பை மட்டும் வச்சு எஸ் ஆர் நோ கொடுக்கலாம் ஜெண்டரை பேஸ் பண்ணி எஸ் ஆர் நோ சொல்லலாம் ஆர் அவங்க இந்த சிட்டியில் இருக்காங்க அதனால் எஸ் ஆர் நோ சொல்லலாம் இப்போ சிம்லாவில் இருக்காங்க அந்த கிளைமேட் எப்படி இருக்கும் தெரியும் அங்கே இருக்க ஒரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாரா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சொல்லலாம் திருச்சியில் இருக்காங்க சென்னையில் இருக்காங்க ஊட்டியில் இருக்காங்க இந்த லொக்கேஷன் வந்து இந்த கிளைமேட்டிக் இருக்கும் இங்கே இருக்கவங்களால் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட முடியுமா அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஆன்சர்ஸ் பண்ணலாம் ஏஜ் குரூப் வச்சு சின்ன பசங்களாம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாங்க ஒரு செவன்டி ஃபைவ் இயர்ஸில் இருக்கார் அவர் போய் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடுவாரா அவருக்கு என்னென்ன ஃபிசிக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கலாம் ஆர் இவங்க நேமு இவங்களோட ஏஜு நம்ம சொல்லுவோம் கண்ண முடிட்டு இந்த பேர் வச்சுருக்கவங்களாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜூலின் பேர் வச்சுருக்கவங்களாம் ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படின்லாம் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எதை பேஸ் பண்ணி வேணாலும் ஆன்சர்ஸ் சொல்லுங்கள் ஆர் எல்லா கேட்டகரிஸையும் கம்பேர் பண்ணி கூட சொல்லலாம் அவங்களோட ஏஜ் ஃபேக்டர் ஜெண்டர் அண்ட் அந்த இந்த சிட்டியில் இருக்காங்க அதனால் ஸோ இதோட ஆன்சர்ஸ் எஸ் ஆர் நோ அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஆன்சர்ஸை கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் ஜாயின் அஸ் வித் வர்ச்சுவல் கிளாஸ் ரூம் லெக்சர்ஸ் for easy learning thank you